শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ খেলাধুলা নিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন যত খেলায় সাথে আছি ফেরদৌস ইসলাম আর শুরুতে জানাবো শিরোনাম ঢাকা টেস্টের দ্বিতীয় দিন বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত ড্রেসিং রুমে অলস সময় কাটালো ক্রিকেটাররা অধিনায়ক শান্তর হতাশা ঢাকা টেস্টে বিরূপ আচরণে আবারও সমালোচনায় মিরপুরের টিপ সময়ের অভাবে থমকে আছে স্পোর্টিং উইকেটের পরিকল্পনা আইসিসি নভেম্বর মাসের সেরা নারী ক্রিকেটারের লড়াই বাংলাদেশের নাহিদা ও ফারজানা টানা দ্বিতীয়বার মনোনীত নাহিদা নারী ফুটবলকে এগিয়ে নিতে তৎপর বাফুফে ফিটনেসে জোর দিতে বলছেন সালাউদ্দিন বড় দলের বিপক্ষে বেশি ম্যাচ চান কোচ টিটু বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত ঢাকা টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা এক বলো মাঠে গড়ায়নি দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে দুপুরে আম্পায়াররা দিনের খেলা বাতিল করেন মুশফিক মুমিনুল ইনডোরে ব্যাটিং অনুশীলন করেছেন ড্রেসিং রুমে বাকিদের অলস সময় কেটেছে স্কোর বোর্ডে নেই পরিবর্তন ডিজিটাল স্ক্রিনও বন্ধ ড্রেসিং রুমে শূন্যতা সবকিছুই থমকে আছে বৃষ্টি বাধায় মিরপুর হোম অফ ক্রিকেটে প্রাণচাঞ্চল্য নেই অবিরাম বর্ষণে বৈরী আবহাওয়ায় খেলা গড়ায়নি মাঠে পরম যত্নে সারাক্ষণ উইকেট আগলে রেখেছে কাভার আলোক স্বল্পতায় প্রথম দিনের খেলা আধ ঘন্টা আগে শেষ হওয়ায় দ্বিতীয় দিন নির্ধারিত সময়ের পনেরো মিনিট আগে শুরুর কথা ছিল ক্রিকেটাররাও মাঠে ছিলেন তবে পুরো সময় বন্দি থাকতে হয় ড্রেসিং রুমে মুশফিক মুমিনুলরা ঐচ্ছিক অনুশীলন করেছেন ইনডোরে মাঝে তামিম ইকবালের উপস্থিতিতে ব্যস্ততা বাড়ে যদিও ধারাবাস্য দিতে এসে প্রকৃতির বিড়ম্বনায় হতাশ হয়ে ফিরতে হয় তামিমের মতো শান্ত হয়েছে নিরাশ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথমবার টেস্ট সিরিজ জিততে মুখিয়ে টাইগারদের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক সোশ্যাল মিডিয়ায় সেটাই স্পষ্ট করেছেন বৃষ্টির তীব্রতা কমে যাওয়ায় মাঝে ক্ষীণ সম্ভাবনা জেগেছিল তবে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে দিনের খেলা বাতিল করতে হয়েছে আম্পায়ারদের বৃষ্টির বাগড়া একদিন খেলা না হওয়ার কতটা প্রভাব পড়বে ঢাকা টেস্টে কন্ডিশনার ও উইকেট বিবেচনায় বাকি তিন দিনেই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণে যথেষ্ট ঢাকা টেস্টের দ্বিতীয় দিন গেছে বৃষ্টির পেটে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ জিততে বাংলাদেশের পরিকল্পনায় ছেদ পড়েছে তৃতীয় দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলেও খেলা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি সেক্ষেত্রে টাইগারদের পরিকল্পনা থাকবে কিউদের দ্রুত অল আউট করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিতে মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মিরপুর শেরা বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম ঢাকা ঘরের মাঠের সুবিধা তত্ত্ব এক পাশে রাখলেও মিরপুরে অতিরিক্ত ম্যাচ আর পিচ নিয়ে সমালোচনা নিয়মিত বিষয় যদিও শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে স্পোর্টিং উইকেট বানাতে বিরতি দিয়ে ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা আছে বিসিবির কিন্তু সময়ের অভাবে সেটা সম্ভব হচ্ছে না স্বীকার করেছেন বোর্ড সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন মিরপুরের পিচ রহস্যময় কখন কেমন আচরণ করবে বোঝা দায় টার্ন কিংবা বাউন্সের তারতম্য ব্যাটারদের ফেলে গোলক ধাঁধায় বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড ঢাকা টেস্টের প্রথম দিনে পনেরো উইকেটের পতন আবারও মিরপুরের পিচকে ফেলেছে প্রশ্নের মুখে হোম অ্যাডভান্টেজের যুক্তিতে এমন কন্ডিশনে খেলে দুই একটা জয় আসতেই পারে কিন্তু এর নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে আদৌ ভাবা হচ্ছে কি আমরাও একটু হোম অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার চেষ্টা করছি যে না যেহেতু টেস্ট ক্রিকেট এখানে যদি হয়তো আমরা যদি যেহেতু আমরা এগিয়ে আছি আমরা যদি জিততে পারি পয়েন্ট টেবিলে আমরা এগিয়ে থাকবো বাট সাদা বলে যে খেলাটা হয় বা ওডিআই খেলাটা আমরা হয়তো ওডিআইতে অনেক ভালো উইকেটে খেলার চেষ্টা করব কারণ যেহেতু আমাদের সামনে অনেক বড় বড় টুর্নামেন্ট থাকে মিরপুরে খেলে সাফল্যের উল্টো পিঠে যে অন্ধকার সবশেষ বিশ্বকাপ ভরা ডুবির পেছনে সেরে বাংলার মাঠে বেশি ম্যাচ খেলার যুক্তি ওপরেই থাকবে গামিনীর তত্ত্বাবধানে পিচের মান কেন এমনই থেকে যাচ্ছে কেনই বা এত আলোচনা সমালোচনার পরও পরিবর্তন হয় না আমরা যদি এক বছরের একটা ব্রেক পাই আমরা কিন্তু মিরপুরের উইকেটটাকেও ঠিক করে ফেলতে পারবো কিন্তু এক বছর আমরা তো এক মাস ব্রেক দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি না ডোমেস্টিক খেলাও খেলাতে হয় আমার মিরপুরে হোম অফ ক্রিকেটের কন্ডিশন তামিমের কাছে এতদিনেও আনপ্রেডিক্টেবল এখানে টানা খেললে ক্যারিয়ার ধ্বংস হতে পারে সাকিবের সেই উক্তি সারা ফেলেছিল এখনকার কন্ডিশন আগে ভাগে বোঝার সাহস দেখাই না কোচ ক্রিকেটার কেউই মিরপুরে কয়েকটা সেশন খেলার আগ পর্যন্ত পিচ সম্পর্কে বুঝতে পারবেন না এখানে অনেক বেশি খেলা হয় আবার মনে হয় না বিশ্বের আর কোনো ক্রিকেট পিচে এত খেলা হয় 
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে ব্যস্ত ভেনু বোধ হয় মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়াম বাংলাদেশের সিংহভাগ ম্যাচ হয় এখানে সাথে ঘরোয়া ক্রিকেট তো আছে চলবে এভাবেই তাহলে আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে মিরপুর স্টেডিয়ামকে বিশ্রাম দিতে চট্টগ্রাম সিলেট ভেনুতে ঝুঁকতে হবে বিসিবিকে কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজের জন্য টম লেইথামের নেতৃত্বে চোদ্দ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড বিশ্রামে রাখা হয়েছে নিয়মিত অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনকে তাছাড়া দলে নেই টিম সাউদি ড্যারেল মিচেল মিচেল স্যান্টনার গ্ল্যান ফিলিপস ও ডেভন কনওয়ে টানা ম্যাচের ধকল কাটাতে তারকা ক্রিকেটারদের বিশ্রামে রেখেছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড ওয়ান ডে দলে তিন নতুন মুখ অলরাউন্ডার জস ক্লার্কসেন পেসার উইলো রুকে ও লেগ স্পিনার আদি অশোক বাংলাদেশ সফরে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলছে কিউরা এরপর ডিসেম্বরের সতেরো বিশ ও তেইশ তারিখ নিজেদের মাঠে টাইগারদের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ সাতাশ উনত্রিশ ও একত্রিশ ডিসেম্বর হবে দু দলের টি টোয়েন্টি সিরিজ আইসিসি নভেম্বর মাসের সেরা নারী ক্রিকেটারের লড়াই বাংলাদেশের নাহিদা আক্তার ও ফারজানা হক বাহাতি স্পিনার নাহিদা আক্তার টানা দ্বিতীয়বার মাস সেরা ক্রিকেটার হবার মনোনয়ন পেলেন পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জয়ে বল হাতে বড় অবদান ছিল তার সাত উইকেট নিয়ে হয়েছিলেন সিরিজ সেরা নাহিদার সতীর্থ ফারজানা হক ওয়ান ডে সিরিজে করেন একশো দশ রান পাশাপাশি সুপার ওভারে গড়ানো ম্যাচে ক্যাচ ধরে ও রান আউট করে অবদান রাখেন তিনি নাহিদা ফারজানার সঙ্গে লড়াই আছেন পাকিস্তানের সাদিয়া ইকবাল ছেলেদের সেরা তিনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার দুজন ফাইনালের সেরা ট্রাফিস হেইড ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে লড়াইয়ে ভারতের মোহাম্মদ সামি দু হাজার চব্বিশ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের লোগো উন্মোচন করেছে আইসিসি যুক্তরাষ্ট্র ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাঠে বিশ ওভার ক্রিকেটারের ক্রিকেটের বিশ্ব আসর শুরু হবে জুনে একই বছরের সেপ্টেম্বর অক্টোবরে বাংলাদেশে হবে মেয়েদের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এরই মধ্যে শুরু হয়েছে ক্ষণগণনা প্রথমবারের মতো বিশ দল খেলবে বিশ্বকাপে আইসিসি প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায় ব্যাট বল শক্তি ও প্রতীকের সমষ্টিতে বানানো হয়েছে বিশ্বকাপের লোগো জিগজ্যাক প্যাটার্নের মাধ্যমে ক্রিকেটের রোমাঞ্চ ও হৃদস্পন্দন বাড়ানো মুহূর্তগুলো বোঝানো হয়েছে কাল শুরু হচ্ছে এসিসি অনর্ধ উনিশ এশিয়া কাপের দশম আসর উদ্বোধনী দিনে হবে দুই ম্যাচ দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমি ওভালের দুটি আলাদা ভেনুতে লড়বে ভারত আফগানিস্তান ও পাকিস্তান নেপাল বি গ্রুপে স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ নয় ডিসেম্বর এরপর এগারো ও তেরো ডিসেম্বর জাপান ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলবে টাইগার যুবারা দুই গ্রুপ থেকে শীর্ষ চার দল লড়বে সেমিফাইনালে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ফাইনাল হবে সতেরো ডিসেম্বর এবার ফুটবলের খবর বাংলাদেশ নারী ফুটবলকে আরও এগিয়ে নিতে বড় দলগুলোর বিপক্ষে ম্যাচ আয়োজন দরকার মনে করেন কোচ সাইফুল বাড়ি টিটু বয়সভিত্তিক সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতি এখন থেকে শুরু করতে চান তিনি আর লড়াকু মানসিকতার পাশাপাশি মেয়েদের ফিজিক্যাল ফিটনেসে এগিয়ে রাখতে চায় ফেডারেশন বাংলাদেশ নারী দল দক্ষিণ এশিয়ার সেরা বড় দলকেও হারাতে শিখেছে সম্প্রতি সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে সিরিজ জয় সমৃদ্ধ করেছে অর্জন সাবিনাদের এগিয়ে নিতে পরের বছরের জন্য এখন থেকে পরিকল্পনা করছে বাফুফে নতুন কোচ প্রীতি ম্যাচ সহ বয়সভিত্তিক দল নিয়ে ভাবছে ফেডারেশন বছরের শুরুতেই সৌদি আরবের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলা অনেকটাই নিশ্চিত তবে ফেব্রুয়ারিতে আর্জেন্টিনা নারী দল ঢাকায় আসবে কিনা সেটা জানতে অপেক্ষা করতে হবে বড় দলগুলোর বিপক্ষে নিয়মিত খেলার সুযোগ পেলে আরও এগোবে নারী ফুটবল বলছেন কোচ সাইফুল বাড়ি টিটু আমার কাছে মনে হচ্ছে আরেকটা দিকে ইম্পর্টেন্ট যে ওখানে খেললে আমাদের প্লেয়াররা সৌদি লিগে খেলার একটা সম্ভাবনা খুলে যাবে প্রফেশনাল ফুটবল খেলার একটা স্কোপ থাকবে জাতীয় দলের ব্যস্ততার মাঝেই বয়সভিত্তিক সাব চ্যাম্পিয়নশিপের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত অনূর্ধ উনিশ সাফের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করতে চান টিটু আর অনূর্ধ ষোলো সাফ শুরু মার্চে আন্ডার সেভেন্টিনের ম্যাক্সিমাম প্লেয়ারই হয়তো নাইনটিনে থাকবে আর সিনিয়র টিমের হয়তো আমরা পাঁচজনকে পাব তার মধ্যে প্রান্তি সুরমা এরা থাকবে স্বপ্না থাকবে মিডফিল্ডে 
তো সেই হিসেবে নিজের দেশের মাঠেতে অবশ্যই আমরা আশা করছি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চেষ্টা তো অবশ্যই থাকবে বড় দলগুলোর সাথে লড়াকু মানসিকতা থাকলেও শারীরিক শক্তিতে পিছিয়ে পড়ে বাংলার মেয়েরা সেজন্য খাদ্যাভাস জিম সেশনে বাড়তি নজর দেওয়ার তাগিদ বাফুফের সভাপতির মেয়েদের ফুডিং এ বাজেটেড ফুডিং বাজেট ফুডিং তো হইতে পারে না ই শুড বি ওপেন ফুড যে যা পায় খাবে আমি মেয়েগুলোকে দেখছিলাম ওদের তো একটু প্রবলেম আছে হাইটের সো নেক্সট লেভেলে যেতে গেলে দে মাস্ট বি ভেরি স্ট্রং একত্রিশ ডিসেম্বর টিটুর সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হলেও নতুন বিদেশি কোচ না আসা পর্যন্ত দায়িত্বে থাকবেন তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা অ্যাথলেটিক্সের আধুনিক সময়ে এসেও ফটো ফিনিশিং ছিল না বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্সে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনকে দিয়েছে নতুন ফটো ফিনিশিং মেশিন বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম সংস্কার খাতে অ্যাথলেটিক্সেও আলাদা বরাদ্দ আছে অ্যাথলেটিক্সে নতুন টার্ফের পাশাপাশি ফটো ফিনিশিং মেশিন সহ আনুষাঙ্গিক বেশ কিছু চাহিদা ছিল ফেডারেশনের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বৃহস্পতিবার ফটো ফিনিশিং মেশিন ও ইলেকট্রনিক গান বুঝিয়ে দিয়েছে ফটো ফিনিশিংটি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আমদানি করেছে বেলজিয়াম থেকে এই মেশিনের মূল্য কোটি টাকার উপর স্প্রিন্টে অনেক সময় কয়েকজন অ্যাথলিট প্রায় একসঙ্গে ফিনিশিং লাইন টাচ করেন সাদা চোখে সঠিক ফলাফল প্রদান করা সম্ভব নয় ফটো ফিনিশিং মেশিনের মাধ্যমে এটি থাকবে বিতর্কমুক্ত ফিফার ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের অধীনে প্রায় কোটি টাকার অনূর্ধ্ব পনেরো একাডেমি চ্যাম্পিয়নশিপ করতে যাচ্ছে বাফুফে কমলাপুর স্টেডিয়ামে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন উনিশ ডিসেম্বর উনিশ জেলার চব্বিশটে স্থানে একশো উনসত্তরটি একাডেমি এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে খেলা হবে গ্রুপ ভিত্তিক চব্বিশ জনের চ্যাম্পিয়নরা নক আউট পর্বে উঠবে যেখান থেকে বারো জন জায়গা পাবে চূড়ান্ত পর্বে বারো দল দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে একই ভেনুতে লড়বে দুই গ্রুপের শীর্ষ দল খেলবে সেমিফাইনালে টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া প্রত্যেক দল দশ হাজার ও চ্যাম্পিয়ন দল পাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রতিভাবান ফুটবলার খুঁজতে চব্বিশ জনে একজন করে কোচ রাখবে বাফুফে আমাদের এই টুর্নামেন্টটা যদি আমরা সুন্দরভাবে শেষ করতে পারি তাইলে আমাদের এই একাডেমিতে যেই ছোট ছোট একাডেমিগুলো আছে তারা যে শ্রম গাম দিয়ে কিছু প্লেয়ার তৈরি করেছে তারা গ্রাম থেকে কিছু প্লেয়ার নিয়ে এসেছে সেখান থেকে আমরা বাসাইকৃত প্লেয়ার আমাদের এলিট একাডেমিতে নিয়ে আসতে পারব যেটা আমাদের ভবিষ্যৎ ট্যালেন্ট হান্টের কাজটা পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে এই ছিল আজকের যত খেলায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও এসে আমন্ত্রণ আমাদের পড়ার জন্য